വളരെ തിരക്കുള്ള ബസ്സിൽ കയറി ദേവിയുഗ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന പ്രഭാഷകൻ എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമായിരുന്നു ഇത്രയും ചൈതന്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വേറെയില്ല ദൈവവചനങ്ങൾ തകർക്കുന്നതിനിടെ പ്രഭാഷകന്റെ പക്കൽ നിന്നും കോണ്ടം താഴെ വീണു പിന്നെ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല ദൈവിക പ്രഭാഷണം അതീവ പവിത്രമാണ് എന്നാൽ തന്നെ ആ ഒരു അർത്ഥത്തോടെയാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത് ആരാധനാലയങ്ങളിലുള്ള ദൈവിക ഘോഷണങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് നടക്കുമ്പോൾ യാത്രാവേളകളിലും അത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾ കാണാം നിരത്തുകളിലും ബസ്സുകളിലും പോലും ദൈവിക വചനം പറയുന്ന ധാരാളം പേരെ കാണാം വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ പോലും ഒന്നും പറയില്ല എന്നാൽ വിചിത്രമായ ഒരു സംഭവമാണ് നൈജീരിയയിൽ ഉണ്ടായത് ബസ്സുകളിൽ കയറിയിറങ്ങി യാത്രക്കാരോട് ദൈവിക പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനിടെ പ്രഭാഷകന് കിട്ടിയത് മുട്ടൻ പണി പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനിടെ പ്രഭാഷകന്റെ പക്കൽ നിന്നും കോണ്ടം താഴെ വീഴുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ജനക്കൂട്ടം ഇയാളെ മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കി തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ നൈജീരിയയിലെ അനാംബ്ര എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നത് നൈജീരിയയിലെ ഒരു മാധ്യമമായ നൈജ ന്യൂസ് ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ദൃക്സാക്ഷിയുടെ വിവരണം ഉൾപ്പെടെയായിരുന്നു നൈജ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത് തിരക്കുള്ള നഗരത്തിലോടുന്ന പബ്ലിക് ബസ്സിൽ വെച്ചാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിത യാത്രയും ദൈവാനുഗ്രഹവും നേർന്നുകൊണ്ട് ബസ്സിൽ കയറിയ പ്രഭാഷകൻ തുടർന്ന് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിനിടെ യാത്രക്കാരിൽ ചിലർ ഇയാൾക്ക് പണം നൽകുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബൈബിൾ തുറന്നതോടെ അതിനുള്ളിൽ നിന്നും മൂന്ന് കോണ്ടം താഴേക്ക് വീണു ഇത് കണ്ടതോടെ യാത്രക്കാർ പ്രഭാഷകനെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു മർദ്ദനമേറ്റ ഇയാളുടെ ചിത്രവും നൈജ ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവിക പ്രഭാഷണം എന്ന പേരിൽ നിരവധി പേർ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവമാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രഭാഷകർ ഭിക്ഷാടനത്തിന് ഇറങ്ങില്ലെന്നും യാത്രക്കാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായും ദൃക്സാക്ഷിയുടെ വിവരണങ്ങളിലുണ്ട് എന്തായാലും പ്രഭാഷകനെ മർദ്ദിച്ചവരിൽ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പുതിയ വിവരം തിരക്കുള്ള നഗരത്തിൽ ഓടുന്ന പബ്ലിക് ബസ്സിൽ വെച്ചാണ് അത്രയും സംഭവം നടന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിത യാത്രയും ദൈവാനുഗ്രഹവും നേർന്നുകൊണ്ട് ബസ്സിൽ കയറിയ പ്രഭാഷകൻ തുടർന്ന് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിനിടെ യാത്രക്കാർ ചിലർ ഇയാൾക്ക് പണവും നൽകി ഇതോടെ അദ്ദേഹം ആവേശവാനായി ദൈവിക പ്രഭാഷണം കടുപ്പിച്ചു ബൈബിളിലെ വാചകം ഉദ്ധരിക്കാനാണ് കയ്യിലിരുന്ന ബൈബിൾ തുറന്നത് അതോടെയാണ് കോണ്ടം താഴെ വീണത് ഇതോടെ ജനങ്ങൾ അക്രമാസക്തരായി ഓടിയെടുത്തു പല പേരിൽ നിരവധി പേർ തട്ടിപ്പുകളാണ് ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് അതും ദൈവത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നടത്തുന്ന തട്ടിപ്പുകൾ പിടിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു ദൈവത്തിനും കാശ് വേണ്ട ദൈവവചനം നടത്തുന്നത് ആത്മനിർവൃതിക്കാണ് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നതിലൂടെ കേൾക്കുന്നവർക്കും പറയുന്നവർക്കും സന്തോഷമേ ഉണ്ടാകൂ എന്നാൽ പലവിധ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ ദൈവങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് എല്ലാ മതത്തിലുമുണ്ട് പലരും ദൈവങ്ങളെ വെച്ച് പണം കൊയ്യാറുമുണ്ട് എന്നാൽ അത് താൽക്കാലികം മാത്രമാണെന്നാണ് ഈ സംഭവം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത